Kill shot, non c'ho, ci c'ho, se c'ho, sai c'ho. Oh yeah, e con questo iniziamo la quarta parte di Where Resident Evil. <ride> è da un po' che non, non registriamo. Devo, non dovevo aspettarmelo. <ride> e anche oggi saremo con il signor Nickarg. Ormai sì, appuntamento fisso. Ormai sì. D'onore, contentissimo di essere ospite in questa serie. Oh yeah. È da un po' che non registriamo, ovvero un mesetto, penso un mesetto e mezzo. Ehm, e se non ma sbaglio, dovevamo recuperare muore, gli ultimi emblemi da mettere, null, null, da mettere null, nella porta. Null. Quindi, a questo punto, fatemi ricordare un attimo. Allora, noi usciamo da lì. Mm. Mm -hmm. Noi dobbiamo andare in quel corridoio che c'è in alto a destra, cioè non in alto a destra, al, verso il centro, sopra il centro diciamo. Però, ok, forse so dove andare, forse. Usciamo. Allora, qua c'è lo zombo, esatto, non li avevo uccisi qui. Qua c'è un altro zombo. Attenzione. E si va qua, aspettate che spengo la luce perché non vedo nulla nel gioco. Ok, perfetto. Cosa ci vuol dire, signor Nikarg? Mm, bene. Questa, questa parte qui viene dopo tantissimi... No, tantissimi, dopo qualche mese di pausa. Yeah. Fra, fra l'adesso e tanti vari altri tormentoni. <ride> Anzi, coglieremo l'occasione poi di la settimana prossima poi quando sarò là dobbiamo coniare tantissimi altri altro materiali de bruto de bruto scusate se guardo ogni due secondi la mappa ma sono un po' perso adesso non ricordo se qua non, non posso entrare perché abbiamo recuperato delle chiavi eh no è sbarrata dall'inter e allora andiamo dalla parte opposta della villa usciamo da qui scusate ma questo gioco ho il difetto di cioè quando interrompo una giocata e non lo tocco per un po' di tempo mi dimentico cosa fare Cos'è da giocare, almeno per me è da giocare tutto d'un fiato, tipo in una sera o due cioè... Eh perché praticamente qua si tira fuori l'evergreen, il, il meme, non ho memoria di questo posto Esatto, con Gandalf, esatto <ride> sì. In questo gioco io ho la versione DS ad esempio e mi faccio tipo in un pomeriggio Mi faccio una, una partita, me lo gioco, me lo finisco in un pomeriggio Però se lo interrompo mi dimentico le cose da, da fare se Vediamo se possiamo <coughs> entrare in questa porta Ah perfetto, vediamo, usiamo la camera villa che abbiamo recuperato nella scorsa parte mi pare Però Abbiamo usato qui quella dell'armatura perché non potevamo entrarci qua Quindi esploriamo aree nuove Allo, ah sì, ok perfetto Qui subito c'è un caricatore prima di tutto per la pistola Prendere il caricatore, sì, quindi di colpi di pistola per ora siamo a posto. Sta un po' laggando nei menu, non so perché qua c'è uno zombie che farò fuori per levarmi dalle scatole. Tanto non ho problemi a, a, a sprecare un po' di colpi, ok, è morto. Non ho problemi a sprecare un po' di colpi perché comunque non sono un, un novizio in questo gioco. E posso, diciamo, permettermelo. Ok, proiettili per il fucile. Fanno sempre bene perché dopo ci torneranno molto molto utili. Poi ragazzi, mh, eh, un po' di tempo fa ho caricato mh, delle parti di Resident Evil. Quelle non erano il gameplay, questo qui. Quello era un cazzeggio fatto su Twitch nel canale di Nikarg. Dove appunto cazzeggiavamo ma non era il gameplay vero e proprio. Sì, sì, era solo... Era qualcosa in live fatto esatto. al volo quindi leggete bene ah, i titoli un filo che doveva avere un inizio esatto vedere. leggete bene i titoli perché dice twitch highlights e questo invece è proprio il let's play di, di Resident Evil distinguete il let's play solo l'originale esatto. signori <ride> dunque questa stanza è interessante praticamente vabbè c'è questo zombie che vi insegue ma purtroppo non può fare tantissimo può strisciare e basta qua invece troverete lo sgabuzzino Qua dice, no, avete la chiave per aprire la porta di questa stanza. E praticamente questa chiave si ottiene, se non sbaglio, finendo il gioco in meno di tre ore. Se non sbaglio. Ehm, 
e avrete dei costumi alternativi per, per Jill nel caso lo finiate con lei o con Chris nel caso lo finiate con lui però dato che non abbiamo la chiave in questa partita perché abbiamo fatto nuova partita appunto in quella stanzina ora la faccio vedere ecco vedete noi siamo nella stanza rossa e siamo entrati in quella a destra sotto quella stanza c'è una stanza a forma di rettangolo e lì non possiamo entrarci e quello è il famoso appunto sgabuzzino cioè non sgabuzzino il come si chiama il guardaroba e nulla, in questa stanza praticamente non, non, non c'è niente di interessante, c'è quello, un po' di erbe, munizioni varie e nulla. Però ve l'ho fatta vedere, voglio farvi vedere se posso tutte le stanze del, del gioco. E niente, e possiamo continuare. Dunque, fatemi vedere per l'ennesima volta la mappa. Ok, perfetto. Non sembro un, un veterano di Resident Evil, vero? <ride> No, vi assicuro che l'ho finito tante tante volte eh, Cioè, so bene cosa fare, so quello che faccio Però la memoria... Più che altro non conosco bene ancora la mappa memoria Cioè, so dove conducono le stanze Se vedo una stanza vedo una porta, so dove conduce quella però vedendola dall'alto a volte... magari la roba alla planimetria del... Esatto. Vedendola a volte mi, mi ci perdo. Dico, boh, ma dove devo andare? Quindi ho bisogno ogni tanto di, di vedere la mappa... Oh! Madonna. <ride> C'erano i cani nel corridoio, mi stavano... Inchiappettando. Inchiappettando. Eh, allora... Ci sei ancora? Yep, Ci sono interruzioni <coughs> Si Ornicard ha qualche problema tecnico Ma noi Continuiamo senza esitare Ok qua bisogna fare attenzione Perché ci sono molti Eccoli là Allora fatemi pensare è un... Questo giardinetto È molto utile se avete bisogno di cure però, ecco qua Però bisogna fare anche attenzione ai cani Quindi ora prendo questa Conto di tornarci qui dentro Perché le cure non fanno schifo Anche se Io ogni volta finisco O oh, adesso quel cane mi azzanna Ogni volta io finisco il gioco con Vogliono i dodges Eh no, qua, qua è difficile Attenzione, attenzione Attenzione, attenzione No, attenzione uh! Madonna, madonna, poi lo vedrai nel video, ho fatto una... Man... nemmeno Bok ce l'avrebbe fatta. Let's go! Provata. Provata, provata. Oh, yeah. Però ci tornerò in questa stanza perché è piena di... di cure, ma come stavo dicendo, io ogni volta finisco il gioco con a, tipo 20.000 cure, 20.000 munizioni, quindi <ride> forse, forse non, non ci torno, vediamo. Vedremo in futuro se, se ne spreco tante con... Con dei nemici più avanti Allora qua il signor zombo Intanto torno un attimino nella Stanza <coughs> Dove c'è la cassa per depositare qualcosa Perché siamo pieni Allora qua c'è l'altro signor zombie Questi qua sono facili da schivare Non c'è bisogno di Di ucciderli Infatti quello zombie di prima l'ho ucciso Solo per prendere i colpi di proiettile del fucile Perché Preferisco sprecarne un paio di pistola per averne un set di fucile. È uno scambio equo. Quindi, appunto, depositiamo... È uno, è uno scambio che ci sta. Esatto. Dunque, depositiamo queste robe che non ci servono. E proseguiamo nel... <coughs> nella raccolta di emblemi. Quindi ora usciamo, bla bla bla. Poi dovremmo salire al piano di sopra, però. Perché qua... <coughs> Mi sa che sto cannando la strada Ora non ricordo se in questa stanza io posso entrarci Ora vediamo Tiri fuori l'Atlante interiore Questo mio episodio è guardare la mappa ogni due secondi Allora esco, ok perfetto Quindi devo andare di qua, qua tiriamo lo zombie Attenzione, ecco qua Madonna, troppo forte, troppo forte le peggio schivate, yes. le peggio schivate, signori di. Poi di. Poi, 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 poi. 
qua, ops, no, adesso mi prende, ah, qua si arriva l'elmo, eh no, qua ho proprio, come si suol dire, cannato. E allora, uh, andiamo di qua, qua c'è l'altro zombie, qua non siamo ancora stati, e se non sbaglio qui, c'è la stanza con gli alci, con i trofei. Se non erro... No, qua sono gli i corvi. Allora, qui c'è un indovinellino. Praticamente, qua sono dei dipinti. Allora, il dipinto si intitola Dalla culla alla tomba. Cosa dovete fare voi? Intanto Indovine. potete ammirare dei bellissimi corvi in alto. Eccoli qua, che belli. E in questa stanza ci sono tantissimi quadri. Che riportano l'arco della vita di un, di un uomo. E dovrete premerli nell'ordine giusto di, mh, di crescita del bambino per risolvere l'indovinello. Infatti il quadro iniziale vi fa capire che dalla culla alla tomba, cioè l'arco temporale mh, di una persona. Ma la vita di una persona. Esatto, la vita di una persona, avete capito. Quindi qua abbiamo il ritratto di un neonato. Sotto c'è un pulsante, vuoi premerlo? Sì. Ora qui potrei sbagliare perché... Le traduzioni di questa patch sono un po' approssimative e io non ricordo la combinazione a memoria perché sono rincoglionito. Allora, vediamo. Qua c'è un uomo di mezz'età dall'aria stanca, quindi no, non ancora. E se sbagliate, i cari corvi vi attaccheranno urlando. Ah, ah! Esatto. Il retrato di un bambino. Vediamo, potrebbe essere questo, però non c'è il bambino dopo il neonato. Qua c'è un giovanotto. Il giovinotto Il giovinotto Va qua forse c'è un altro bambino Il ritratto di un ragazzino No allora prima Io direi bambino Poi ragazzino E giovinotto Bambino Ok giusto Finché non vi attaccano state facendo giusto Il ritratto di un ragazzino felice Sotto c'è un pulsante Yep Ok giusto Ora il giovinotto Sotto c'è un pulsante, ora so che c'è l'uomo di mezza età da premere. Sarei tentato di farvi vedere l'attacco dei corvi, ma sarebbe una mossa stupida. Ricordo che giocando con amici um, al remake, eh, un mio amico si mise a sparare i corvi con la magnum, <ride> giusto per... <ride> boh, così per, per ridere. <ride> È il ritratto di un anziano glabro. Sono sempre for the rules eh, Esatto, avevamo la magnum, dai, usiamola sui corvi. <ride> Il dipinto si intitola La fine della vita. Sotto c'è un pulsante, vuoi premerlo? Che yeah! Sappiamo ovviamente, che... sappiamo ovviamente che i corvi sono dei nemici con una grande quantità di punti vita ed è molto difficile. Sì, sì, sì. Vanno abbattuti ovviamente con un'arma con un grande... Esattamente. Danno. Come lo è la magnum. Poi, e eh, abbiamo preso il secondo emblema. Gli altri due so esattamente dove sono e andremo a prendere. Il primo, se vi ricordate bene, era nella tigre... Nella rarissima tigre marchingegno che abbiamo trovato nella scorsa parte. E lì abbiamo trovato il primo emblema del vento, se non erro. E adesso abbiamo trovato l'emblema con la stella. Dunque, signor zombie, lei stia lì. Ora dobbiamo tornare indietro. E salire al piano di sopra. So che avrei potuto salire dalle scale lì, ma sono stupido. Però, no, salgo da qua. Mi viene più co... No, no. Devo fare tutto il giro, se no. Col cazzo, <ride> salgo da qui. <ride> no, perché poi c'è tutto il giro, c'è di nuovo il corridoio con i cani e... Vorrei evitare, sinceramente. Quindi entriamo subito qua. Oh yeah. Let's go. Grumpy Pumpkin. Grumpy Pumpkin. Ah. It's grumpy pumpkin! Sì, sì, grandi citazioni ragazzi. Dunque. Sì, sì. Un grande residente Vilaro. Esatto, un grandissimo Così, speedrunner. Resident. Un grande speedrunner di Resident Evil che non guarderà mai questo video anche perché è canadese, quindi dubito gli interessi. <ride> video in italiano. Esatto. Però un saluto a Bok. Perché no? Esatto, esatto. 
Male che vada, se non lo vede glielo, glielo facciamo poi noi su. Oh yeah! <ride> di, questa, di questo piano non abbiamo ancora la mappa. Però la recupereremo a breve. Giusto per recuperarla. Dunque. Allora, qua ci serve... No, che ho sbagliato strada. Cioè non ho sbagliato strada, ho sbagliato direzione. Devo andare qui. E ho utilizzato chiave villa. E tra poco questa chiave la potremo pure buttare perché esauriremo le serrature da utilizzare il gioco ci chiederà se vogliamo buttarla o meno. E non la butteremo ovviamente. Qua c'è un'altra stanza enigma, molto semplice. Abbiamo queste due statue di, di bronzo e dei buchi per terra. Se noi premiamo, premiamo quel pulsante rosso al centro della stanza si attiverà un gas velenoso. E noi dobbiamo appunto tappare questi buchi perché fuoriuscirà da questi ultimi. Per evitare di, di crepare male, li disattiviamo. C'è un pulsante, vuoi premerlo? Yeah! Se avete fatto giusto, il veleno non vi ucciderà. E si aprirà la porticina con dentro. Altrimenti si, si crepa in un modo ignobile. Non mi ricordo se c'è il one shot o se vi dà il tempo di uscire. E troviamo il terzo emblema. Oh yeah! Ora non ci resta che recuperare il quarto e ultimo emblema. E anche questo so dove recuperarlo. Per fortuna. Se no il gameplay non andrebbe avanti e rimarremo solo con quattro parti a disposizione. <coughs> Fatemi vedere la mappa. Per non entrare in stanze inutili. Allora noi siamo... La 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 la. Sì, proviamo a entrare qua. Perfetto, chiave villa. Utilizzia utilizziamo sempre la chiave così ce la leviamo dalle bale. E tra poco interromperemo pure la parte. Oh no! La suspense è troppa! Eh no, interrompo qui perché adesso c'è una parte un po' lunghetta, quindi... Ci vediamo alla prossima, signori. Qui dal Bella vostro yes. Spectre. È il signor. Oh, yeah. Alla prossima.